Good morning, students. Ita, myself, Miss Bindu, your bio teacher, and this is your lecture number ten for eleventh medical, and date is your twenty two April two thousand twenty. Okay. So in our previous class, we left our topic on peptidoglycan. ठीक है. Before starting this lecture, let's revise something. ठीक है अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा रिवाइज करते हैं बेटा हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर ठीक है और प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि बेसिकली अगर एक सेल की बात की जाए तो उसमें तीन चीज मिलेंगी सेल एनवल साइटोप्लास्म और जेनेटिक मटेरियल ठीक है ऐसे ही अगर हम प्रो सेल की बात करें तो वहां पर क्या मिलेगा यू विल हैव सेल एनवल देन साइटोप्लास एंड देन जेनेटिक मेटीरियल ठीक है आपने पढ़ा है ये सारी बातें और सेल एनवल हम पढ़ रहे थे हमने स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा कि एक बैक्टीरिया के अंदर जो सेल एनवल है उसके तीन पार्ट्स होते हैं इनर मोस्ट लेयर इज सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे ठीक है नेक्स्ट टू सेल मेम्ब्रेन इज सेल वॉल जो कि डेड लेयर होती है ठीक है और नेक्स्ट टू सेल वॉल ठीक है आउटर मोस्ट जिसे आप कह सकते हैं दैट इज ग्लाइको गैलेक्स लेयर ठीक है ये भी किससे बनी होती है पॉलीसेक्राइड की बनी हुई होती है ठीक है तो सेल एनवल जो है इन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल और किससे ग्लाइको कैलिक्स लेयर से देन वी स्टडीड दैट ग्लाइको कैलिक्स लेयर मे बी कॉल्ड एज स्लाइम लेयर इफ इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लूज जेनेटीनियस शीट जेनेटीनियस शीट ठीक है ना जब ये लूज जेलेटीनियस शीत की फॉर्म में होती है डेक्सट्रांड एक्सट्रीन जो आपको बताए थे शुगर्स बताए थे ठीक है उनसे बनी हुई है तो बेसिकली क्या होगा हम उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं बट जब वो क्या हो जाती है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है टफ हो जाती है ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं कैप्सूल और बेसिकली अगर कैप्सूल प्रेजेंट है किसी बैक्टीरिया में तो वो उस बैक्टीरिया के वायरुलेंट बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है यानी कि उसके जो डेड टेकिंग बिहेवियर कह सकते हो या पॉइजनस बिहेवियर कह सकते हो ठीक है काम क्या होता है जैसे स्लाइम लेयर की बात करें तो स्लाइम लेयर बेसिकली किसमें हेल्प करेगी प्रोटेक्ट करेगी सेल को ठीक है अगेंस्ट डेसिकेशन ठीक है ना एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स सेल डेसिकेट ना हो जाए सेल खराब ना हो जाए ठीक है और यहां से न्यूट्रिएंट्स का लॉस ना हो उसमें हेल्प करेगी दूसरा काम क्या होता है कि जब ये कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं कॉलोनी मतलब जैसे मान लो एक सेल है एक सेल से दूसरा सेल जब अटैच हो रहा है जैसे हमने कल शेप और साइज में किया था मोनोकुकस डिप्लो कुकस स्ट्रेप्टो कुकस इस तरीके से तो जब कॉलोनी की फॉर्मेशन करते हैं ठीक है ना उस टाइम पे एक दूसरे की अटैचमेंट में हेल्प करते हैं तो दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी और बैक्टीरिया समझ में आया इतना हम कर चुके हैं हमने स्टार्ट किया था सेल वॉल ठीक है और सेल वॉल में हमने देखा था कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है दैट इज बेसिकली कंपोज ऑफ पिपीडो ग्लाइकन ठीक है हमने पढ़ा था कि जो है इसकी कंपोजिशन बेसिकली कैसी होती है ये पेप्टीडो ग्लाइकन से बनी हुई होती है ठीक है अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में भी सेल वॉल होती है लेकिन वो किससे बनती है सेलुलोज से बनती है उसका बेसिक कंपोनेंट अगर कहें मेजर कंपोनेंट कहें तो सेलुलोज होता है वहीं अगर हम फंजाई की बात करें तो वहां पर बेसिक कंपोनेंट क्या होगा अलग होगा ठीक है ना काइटिन प्रेजेंट होता है तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल की कंपोजिशन अलग होती है तो हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया की और बैक्टीरिया में किससे बनी हुई होती है सेलुलोज से बनी हुई होती है सॉरी पेप्टीडो ग्लाइकन से बनी हुई होती है अब थोड़ा सा इसको डीप लेके चलते हैं कि पेप्टीडो ग्लाइकन है क्या ठीक है देखो बेटा पेप्टीडो ग्लाइकन वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है पेप्टाइड ठीक है प्लस ग्लाइकन पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन ग्लाइकन अब पेप्टाइड क्या है देखो आपने टेंथ क्लास में क्या पढ़ा आपने पढ़ा कि कुछ बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं और जब प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं तो उसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या बनती है अमीनो एसिड है ना तो देख लो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है जब अमीनो एसिड मान लो ये कोई एक अमीनो एसिड है ये दूसरा अमीनो एसिड है ये तीसरा अमीनो एसिड है ये फोर्थ अमीनो एसिड ऐसे करके और जब ये आपस में जुड़ते हैं ठीक है आगे जब हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हम इसको अच्छे से करेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है बट फिलहाल के लिए समझ लो पेप्टाइड का मतलब क्या है पेप्टाइड बॉन्ड का नाम है ठीक है ना किसके बीच में बनते हैं सक्सेसिव अमीनो एसिड की फुकर के बीच में बनते हैं जो एक प्रोटीन की यूनिट बना रहे हैं करेंगे इसको डिटेल से करेंगे ठीक है ना तो देखो ये पेप्टाइड वर्ड यहां से आया है 
क्यों क्योंकि यहाँ पे दो सब यूनिट यहाँ पे दो बेसिक इसके कंपोनेंट्स होते हैं ठीक है ना पेप्टाइडो ग्लाइकन अल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ अमीनो शुगर ये जो है ये शुगर है ठीक है इट इज ग्लाइकन एज अ शुगर तो दो शुगर जो होती है अमीनो शुगर जिसको हम कहते हैं वो अल्टरनेटली क्या होती है अरेन्ज होती है ठीक है ना और वो दो कौन कौन सी होती है एन ए जी प्लस एन ए एम ठीक है नैग और नैन क्या है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन ठीक है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड मैंने नोट्स में पूरा कंप्लीट मेंशन किया है दिस इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन एंड दिस वन इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड समझ में आया ठीक है ना तो इस तरीके से ये यूनिट आपस में जुड़ती है ठीक है मान लो ये एक जो है नैग है ये नैम है नैग है नैम है नैग है एक एक को नैग मान लो एक को नैम मान लो ऐसे अल्टरनेटली जुड़े हुए समझ में आया ठीक है इनके बीच में क्या है ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बनी हुई है ये एक चेन हो गई ऐसे ही एक और चेन मिलेगी ऐसे बहुत सारी चेन है और इनके बीच में मान लो ये अगर नैम है इनके बीच में भी क्या है कुछ यूनिट्स है ऐसे करके चार अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं ठीक है ना चार अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं इनकी सिक्वेंसिंग भी फिक्स होती है ठीक है तो इस तरीके से हमने देखा ठीक है ना ये बीच में यहाँ पे चार अमीनो एसिड भी फिक्स होते हैं जो नैम से ही जुड़े हुए होते हैं ठीक है एल एल एन एन डी एल एन एन इस तरीके से बट दैट इज बियॉन्ड योर सिलेबस हम वो नहीं करेंगे बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि पेप्टाइडो ग्लाइकन किससे बना हुआ है ठीक है पेप्टाइडो ग्लाइकन इज कम्पोज ऑफ अल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ नैग एंड नेम समझ में आ गया नैग और नेम क्या है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन और एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड समझ में आ गया ठीक है तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा कि पेप्टीडो ग्लाइकन बना हुआ होता है ठीक है अब देखो बेटा पेप्टीडो ग्लाइकन जो होता है ये बेसिकली सेल को एक स्पेसिफिक नेचर देने में रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है ना स्पेसिफिक नेचर कैसे प्रोवाइड करता है देखो आ, एक साइंटिस्ट थे ठीक है हैंस क्रिस्टियन ग्रैम हैंस क्रिस्टियन ग्रैम ठीक है ना ये साइंटिस्ट थे इन्होंने बैक्टीरिया को दो टाइप्स में डिवाइड किया एक्चुअल में क्या किया इन्होंने बैक्टीरिया को स्टेनिंग प्रॉपर्टी के बेस पे दो टाइप के बैक्टीरिया हमें बताए ठीक है कैसे बताए देखो इन्होंने इन्होंने क्या लिया कुछ बैक्टीरिया लिए ऐसे करके अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया लिए बहुत सारे बैक्टीरिया लिए बैक्टीरियल स्मेयर जिसको बोलते हैं ठीक है अब इनने इसके ऊपर क्या दिया क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डाल दिया क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन का मतलब क्या होता है स्टेन देखो एक तरीके से कलर लगा लो आप ठीक है स्टेन का मतलब क्या होता है कलर ठीक है तो उन्होंने इन बैक्टीरिया के ऊपर ये कलर डाल दिया जैसे आपने नाइन्थ क्लास में अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया हो तो स्टेन यूज करते हैं ना अमित ठीक है ना इस तरीके से एफ्रेनियन स्टेन वगैरह मिथाइल इन ब्लू वगैरह स्टेन यूज करते हैं कलर करने के लिए तो इन्होंने इसके ऊपर क्या डाला क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डाल दिया ठीक है अब क्या किया जैसे ही क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डाला इनका कलर कैसा हो गया सभी का कलर क्या हो गया वह जो है ब्लू कलर हो गया या वॉयलेट कलर लगा सकते हो ठीक है सभी का कलर क्या हो गया वॉयलेट हो गया ठीक है सभी का सभी ने स्टेन अटेन कर लिया अब क्या किया इन्होंने अब इसमें डाला 0.5 परसेंट पोटेशियम आयोडाइड ठीक है इसको मॉडेंट की फॉर्म में लिया मॉडेंट क्या होता है फिक्सिंग के लिए ठीक है ना फिक्सेशन के लिए तो अब क्या होगा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें क्रिस्टल वॉयलेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन शो कर जाता है ठीक है ना और कुछ में नहीं होता रीजन क्या है वो मैं आगे समझाऊंगी बट कुछ तो यहां से फिर उन्होंने क्या किया कुछ एक में तो क्या हो गया पोटेशियम आयोडाइड और इसने अपना अपना कॉम्प्लेक्स बना लिया कुछ में वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना अब इन्होंने क्या किया डी स्टेन किया डी स्टेन के लिए उन्होंने अल्कोहल और वाटर का यूज किया यानी कि अब जो कलर डाला था वो कलर उन्होंने क्या किया रिमूव किया ठीक है और रिमूव करने के बाद उन्होंने क्या देखा उन्होंने देखा कि दो टाइप के बैक्टीरिया उन्हें मिले ठीक है ना दो टाइप के उन्होंने उन्हों, उन्हों, उन्हों क्या मिले बैक्टीरिया मिले कुछ तो ऐसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने उस, उस क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को परमानेंटली रिटेन कर लिया था रिटेन स्टेन मतलब डी स्टेन करने के बावजूद भी ठीक है डी स्टेन करने के बावजूद भी उनमें क्या नहीं हो रहा उनमें क्या था वो कलर निकला ही नहीं ठीक है और कुछ जो है जिनका स्टेन वहां से निकल गया था ठीक है यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे मिले जिनका कलर कैसा था वही ब्लू कलर था क्रिस्टल वॉयलेट ब्लू कलर था ठीक है और कुछ कैसे हो गए जो उन्होंने नॉर्मल लिए थे ठीक है ना जो नॉर्मल लिए थे 
बिल्कुल वैसे के वैसे ही रह गए ठीक है उनका कोई कलर नहीं था फिर उन्होंने जो नॉर्मल थे उनको नोटिस करने के लिए उनपे एक और स्टेन डाला पिंक कलर आया जिसका ठीक है ना तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया पिंक इसलिए दूसरा स्टेन इसलिए डाला क्योंकि माइक्रोस्कोप में हमें बिना कलर के कलरलेस चीजें दिखाई नहीं देगी तो वापस से एक और स्टेन उन्होंने यूज किया ठीक है तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास दो टाइप के बैक्टीरिया आए किसके बेस पे स्ट्रेनिंग के बेस पे जिन्होंने स्ट्रेन को रिटेन कर लिया उनको क्या बोला हमने उनको बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपके बुक में दिया हुआ है अच्छे से कर लेना क्या होंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और जिन्होंने स्टेन रिटेन नहीं किया जिनका स्टेन निकल गया जो बिल्कुल वैसे के वैसे हो गए उन्हें हमने क्या बोला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ठीक है ग्राम साइंटिस्ट के नाम पे है और पॉजिटिव यानी कि स्टेन को रिटेन कर लिया और नेगेटिव यानी कि स्टेन निकल गया किस तरीके का एग्जाम्पल है मान लो जैसे होली के ऊपर किसी पर्सन ने कलर लगाया एक बंदे को कलर लगाया ठीक है अब कलर क्या था जैसे दो तरीके से कलर लगाया ठीक है एक को तो लगाया नॉर्मल गुलाल जो हर्बल कलर आते हैं वो लगाया और एक को लगा दिया बहुत ही पक्का कलर जिसको आप कह सकते हो एक तरीके से ठीक है ना वो लगा दिया अब क्या है जिस पर्सन को जो हर्बल कलर लगाए थे वो जब जो है शॉवर लेगा नहाएगा ठीक है तो वो कलर आसानी से निकल जाएगा है ना लेकिन जो पक्का कलर है वो तो नहीं निकलेगा वो तो एज इट इज रहेगा उसको निकलने में टाइम लगेगा तो जहां कलर रिटेन रह गया पक्का कलर लग गया अच्छे से लग गया ठीक है ना ड्यू टू रिएक्शन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट एंड पोटेशियम आयोडाइड तो वो क्या कहलाए ग्राम पॉजिटिव ठीक है और जहां नहीं रहा वो कलर निकल गया आसानी से तो उसको क्या बोलेंगे हम ग्राम नेगेटिव अब इसका रीजन देखते हैं बेसिकली इसका रीजन क्या है क्यों कोई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हुआ और क्यों कोई बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव हुआ ठीक है तो इसके लिए देखो जो ग्राम पॉजिटिव थे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ठीक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है मान लो ये हमारा सेल हो गया सेल मेम्ब्रेन हो गई ये सेल मेम्ब्रेन का जो है न्यूक्लियस लगा लेते हैं या फिर यहाँ पे तो वेरी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा ठीक है बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया ये साइटोप्लाज्म हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया अब देखो इसकी जो सेल वॉल है जो पैक्टीडोग्लाइकन है वो बहुत ही ज्यादा एक्सेस में थिक होती है इस तरीके से ठीक है बहुत ही ज्यादा एक्सेस में क्या रहेगी थिक रहेगी समझ में आया ठीक है ना इस तरीके से बहुत ज्यादा थिक होती है ऐसे करके ठीक है बहुत ज्यादा थिक होती है बहुत एक्सेस में थिक होती है इसको हम कंप्लीटली अगर डार्क करें तो कुछ इस तरीके का आप देखोगे ठीक है और उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर होते हैं यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पैक्टीडोग्लाइकन बहुत ज्यादा थिक होता है लगभग नाइन्टी परसेंट जो सेल एनवलप का पार्ट है वो कौन ऑकोपाई करेगा पैप्टीडोग्लाइकन ऑकोपाई करेगा तो बहुत ज्यादा थिक होती है इसीलिए रिएक्शन कर जाता है ठीक है ना मॉडर्न के साथ रिएक्शन हो जाती है आसानी से प्लस इसके अंदर एक और चीज होती है देखो टिकोइक एसिड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर में आता है हमसे क्यों सॉल्व कर रहे होगे तो आई थिंक जो भी मैं यहाँ बता रही हूँ क्वेश्चंस मिल रहे हैं ये क्या है यहाँ पे पेप्टीडोग्लाइकन है ठीक है ये सेल वॉल है पेप्टीडोग्लाइकन है प्लस यहाँ पे एक एसिड और मिलता है टिकोइक एसिड टिकोइक एसिड ठीक है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर बेसिकली पेप्टीडोग्लाइकन बहुत ज्यादा थिक होता है ठीक है जिसकी वजह से वो आसानी से परमानेंटली रिएक्शन कर जाता है लेकिन अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ठीक है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात कर रहे हैं जिसमें से कलर निकल गया था तो वो कलर क्यों निकला मान लो ये सेल है ठीक है साइटोप्लाज्म हो गया ये उसका न्यूक्लियोइड हो गया तो इसकी जो पेप्टीरोग्लाइकन की जो लेयर होती है वो बहुत ही ज्यादा थिन होती है किसके रेस्पेक्ट में ग्राम पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में वैसे तो होगी थिक तो होती है बट ग्राम पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में क्या रहेगी थोड़ी थिन रहेगी कुछ इस तरीके से ठीक है और इसके अलावा एक और चीज आपको यहां देखने के लिए मिलेगी एक लिपोपोलिसेकराइड ठीक है कुछ इस तरीके की ये तो हो गया पेप्टीडोग्लाइकन ब्लू कलर से जो बनाया है ये क्या हो गया पेप्टीडो पेप्टीडो ग्लाइकन ठीक है और ये जो इसके बाहर बाहर हमने एक और लेयर बनाई है ठीक है ये क्या होगा लिपोपोलीसेकराइड लिपो 
पॉलीसेकराइड ठीक है लिपोपोलिसक्राइड हो गया ठीक है ना केमिकल की एक लेयर होती है तो देखो अगर हम बात करें बीच में पेरीप्लाज्मिक स्पेस है यहाँ पे ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है यहाँ पे ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है ठीक है ना तो देखो इस तरीके से अब ये लिपोपोलिसक्राइड की वजह से ये क्या नहीं कर पाता मॉडेंट जो है क्रिस्टल वॉयलेट के साथ परमानेंट रिएक्शन नहीं करने देता तो आपसे कोई पूछे बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो देखो बेसिक डिफरेंस क्या आएगा कि एक तो दे रिटेन स्टेन आफ्टर रिस्ट्रेनिंग ठीक है और यहां क्या आएगा दे लूज स्टेन ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्या डिफरेंस देना है पेप्टीडोग्लाइकन यहां क्या होती है थिक होती है यहां पर थिन होती है टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है टिकोइक एसिड इज एबसेंट इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ठीक है इसके अलावा एक डिफरेंस और लिख सकते हो लिपोपोलिसक्राइड का ठीक है लिपोपोलिसक्राइड जो कि लेयर जो है ग्राम पॉजिटिव में क्या रहेगी एब्सेंट रहेगी और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट रहेगी ठीक है दीज वर सम डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसके अलावा आपकी कॉपी में मैंने और भी एक दो मेंशन किए हैं आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे डिफरेंसेस बट जो बेसिक डिफरेंसेस है वो हम कर चुके हैं ठीक है तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर अब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए और फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सअप ठीक है व्हाट्सअप पे पूछ सकते हो या कॉल करके पूछ सकते हो जैसे भी बट डाउट माइंड में अब कोई भी मत रखना ठीक है क्योंकि ये बेसिक है और आगे भी ये रिपीट होंगी चीजें जब आप डाइवर्सिटी करेंगे अब देखो एक चीज आपको बताते हैं हमने ये सलमोल क्यों पढ़ा क्यों पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में तो देखो एक वर्ड आपने सुना होगा एंटीबायोटिक्स सुना है सुना है तो इसका मतलब क्या होता है एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है देखो एंटी मतलब अगेंस्ट ठीक है एंटी मतलब अगेंस्ट और बायोटिक बायोटिक का मतलब लाइफ लाइफ से ही बायो वर्ड आया है यानी कि अगेंस्ट लाइफ ठीक है तो हमने क्या किया कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से ऐसे केमिकल एक्सट्रैक्ट किए ठीक है जो किसी पर्टिकुलर लाइफ को किल कर सकते हैं ठीक है जिनको हम क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स लेकिन ये किसको किल करेंगे स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिज्म को जैसे मान लो अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर क्या देता है जो दवाई देता है उसको क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक्स ही बोलते हैं लेकिन जो वायरस के लिए दवाई दी जाती है उसमें कभी एंटीबायोटिक्स यूज नहीं होती ठीक है एंटीबायोटिक्स आर जस्ट मेडिसिन विच कैन आइदर एल्टर और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ठीक है एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयां होती हैं जो बैक्टीरिया की लाइफ को उसकी ग्रोथ को या तो स्टॉप कर देती है या बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल कर देती है ठीक है अब ऐसा क्या है एंटीबायोटिक में ठीक है तो क्या होता है देखो ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये जो पेप्टीडोग्लाइकन होता है ठीक है ना पेप्टीडोग्लाइकन होता है उसको क्या कर लेती है हाइड्रोलाइज कर लेती है ठीक है ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं इनको क्या कर लेती है हाइड्रोलाइज कर लेती है ठीक है ना तो ये इस वजह से उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देती है स्टॉप कर देती है समझ में आया ठीक है तो अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स की ठीक है तो एंटीबायोटिक्स के अंदर क्या होगा कि कुछ एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं दे प्रिवेंट दी फॉर्मेशन ऑफ पेप्टीडोग्लाइकन फॉर बैक्टीरियल सेल वॉल ठीक है समझ में आ गया बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर पेप्टीडोग्लाइकन की फॉर्मेशन को रोक देती है और अगर हम बात करें लाइसोजाइम्स की देखो लाइसोजोम नाम का एक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल आगे डिटेल से उसमें लाइसोजाइम्स होती है ठीक है लाइसोजाइम्स कहाँ कहाँ रहेंगे जैसे आप आपके जो टीयर्स आते हैं ठीक है जो आंसू आते हैं या फिर जो यू कहो सलाइवा बाहर निकलता है उनमें भी क्या होती है कुछ लाइसोजाइम्स होती हैं ठीक है ऐसी एंजाइम्स जो क्या कर रही हैं डाइजेशन का काम कर रही है तो बेसिकली वो क्या करती है वो पेप्टीडोग्लाइकन को डाइजेस्ट कर देती है तो वो एंटीबैक्टीरियल होता है ठीक है ना हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है मान लो हमारे खाने के साथ कुछ चला गया कुछ बैक्टीरिया चले गए तो उनको किल कर देगा ठीक है तो एंटीबायोटिक्स कैसे पहचान रही है कि किसको किल करना है प्रेजेंस ऑफ पेप्टीडोग्लाइकन ठीक है समझ में आया तो इस तरीके से हमें क्या करना है थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे जाके हमें पढ़ना है कि इस टाइप के जो एंटीबायोटिक्स जैसे जो केमिकल्स होते हैं ठीक है दे आर किलिंग दी दे आर किलिंग दी किलिंग दी बैक्टीरिया ठीक है दे आर यूज टू किल द बैक्टीरिया आगे बात समझ में आगे हायर लेवल पे जब पढ़ोगे तो और भी तरीके से हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं ठीक है ना एंटीबायोटिक्स में और भी अलग अलग तरीके आते हैं बट एक बेसिक जो वे है 
ठीक है ना और सबसे पहले एंटीबायोटिक सभी को पता है पेनिसिलिन थी जिसको एक्सट्रैक्ट किसने किया था एलेक्सेंडर फ्लैमिंग्स ने फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स पढ़ा था ना एलेक्सेंडर फ्लैमिंग्स और एक आपने पढ़ा था कि कहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया था पेनिसिलियम नोटेटम से एक फंजाई थी और बाई चांस डिस्कवरी थी ठीक है तो वो सब चीजें हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे अब देखो हमने हमने ग्लाइकोसाइकेलिक्स लेयर डिटेल से पढ़ ली हमने सेल वॉल डिटेल से पढ़ ली ठीक है अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की तो बेटा सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा ठीक है और इनकी कंपोजिशन क्या होती है बिल्कुल सेम होती है थोड़ा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस रहेगा ठीक है ना तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ठीक है सेल मेम्ब्रेन है इसका सबसे बेसिक नेचर इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं सबसे बेसिक नेचर क्या होगा इट इज लिमिटिंग मेम्ब्रेन ठीक है लिमिटिंग मेम्ब्रेन है यानी कि जो क्या कर रही है ये साइटोप्लाज्म को लिमिट कर रही है लिमिटिंग मेम्ब्रेन है ठीक है इसके अलावा ये क्या होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है सिलेक्टिवली परमिएबल क्या मतलब होता है सिलेक्टिवली परमिएबल वर्ड का तो ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं फिर भी एक बार रिवाइज करवा देते हैं सिलेक्टिवली सिलेक्ट करके परमिएबल परमिट करना ठीक है परमिट हो मतलब पास ऑन करने की एबिलिटी करना देखो मान लो ये कोई एक मेम्ब्रेन है ठीक है ये कोई मेम्ब्रेन है ठीक है ना और अगर इस मेम्ब्रेन में से सब चीजें इधर से उधर जा सकती हैं, किसी चीज की कोई रोक टोक नहीं है ठीक है एवरीथिंग कैन क्रॉस द पर्टिकुलर मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे हम इस टाइप की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे कंप्लीटली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या बोलोगे पर कंप्लीटली परमिएबल मेम्ब्रेन ठीक है आगे बात समझ में अगर कुछ भी नहीं जा रहा ना इधर से उधर कोई चीज जा रही है ना इधर से उधर ठीक है तो इसको क्या बोलोगे इम्परमिएबल ठीक है ना सोल्यूट जा रहा है ना सोलवेंट जा रहा है तो उसको क्या बोलोगे इम्परमिएबल और अगर सब कुछ जा रहा है तो कंप्लीटली परमिएबल अब दो टर्म और आती है एक होता है सेमी परमिएबल सेमी परमिएबल ठीक है जिसमें क्या होता है सेमी मतलब हाफ रहे ठीक है और परमिएबल मतलब केबिलिटी रखना यानी केवल कुछ और कुछ पर्टिकुलर चीजें ही क्या होती हैं यहां से ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं ठीक है ना इसमें से स्पेसिफिक चीजें ठीक है ना जब स्पेसिफिक चीजें पास होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं जैसे सेमी परमिबल तो बेसिकली क्या होता है सोल्यू सोलवेंट तो पास हो जाएगा और सोल्यूट पास नहीं होगा ठीक है सोलवेंट तो क्रॉस करेगा लेकिन सोल्यूट क्रॉस नहीं करेगा इसको सेमी परमिबल और अगर सिलेक्टिवली परमिबल आ जाए तो अब थोड़ा सा और क्या हो जाता है प्रोसेस और ज्यादा सिलेक्टिव हो जाता है मतलब कि कुछ स्पेसिफिक सोल्यूट और सोलवेंट ही इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं ठीक है ना तो बेसिकली परमिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं फिर भी आपको एक बार और करवाएंगे बट अभी इस चैप्टर में नहीं है ठीक है तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है ओनली सम सिलेक्टेड मोलिक्यूल्स और सब्सटांसेस आर अलाउड टू क्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस बिहेवियर ऑफ मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिव परमिबिलिटी ऑफ दी मेम्ब्रेन समझ में आ गया ठीक है तो बेसिकली ये क्या होती है सिलेक्टिव परमिएबल होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आई हुई भी है कि स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो यूकैरियोट्स के सिमिलर होती है यूकैरियोट्स के सिमिलर होना मतलब देखो ये किससे बनी हुई है जैसे आपने पढ़ा है नाइन्थ क्लास में कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है फोस्फो लिपिड बाईलेयर होती है फोस्फो लिपिड बाईलेयर यानी कि फोस्फेट और लिपिड की दो लेयर आपस में इस तरीके से बनी हुई होती हैं। पढ़ा है ना कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने फ्लूड मोजिक मॉडल अगर पढ़ा हो नहीं पढ़ा है तो आगे डिटेल से करवाएंगे आपको ठीक है ना अभी डिटेल से है इस, इसी चैप्टर के अंदर है तो इस तरीके से फोस्फो लिपिड की लेयर होती है ठीक है तो बेसिकली चाहे एनिमल सेल हो चाहे मतलब कोई यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो दोनों में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी देने वाला अगर कोई पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है तो वो कौन सा होता है सेल मेम्ब्रेन तो इट इज सिमिलर ठीक है सिमिलर इन स्ट्रक्चर 
ठीक है लेकिन एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि एनिमल सेल में यू कैरियर्स में भी एनिमल सेल में ठीक है ना स्टीरोल्स होते हैं यहाँ पे कोई स्टीरोल नहीं होता फोस्फोलिपिड तो होगा लेकिन स्टीरोल्स नहीं होते हैं हालांकि स्टीरोल्स प्लांट सेल के अंदर भी नहीं होते एनिमल सेल में तो होते हैं प्लांट सेल में नहीं होते ठीक है ना तो बस आपको ये दिया इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि इट इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यू ठीक है तो ये लाइन अच्छे से पढ़ लेना ठीक है यहां से क्वेश्चन आया हुआ है और मे भी शायद आ भी सकता है आगे फिर से आ सकता है ठीक है फोस्फोलिपिड की बनी हुई होती है कोई स्टीरोल नहीं होता अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीआरटी की लाइन ही है देखो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ साइटो की तरफ क्या होती है कुछ इस तरीके से रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होती है ठीक है देखो यू कैरियोर्स में क्या होता है स्पेसिफिक सेल ऑर्गनल्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं अगर आपने नाइन में थोड़ा सा ढंग से पढ़ा हो तो बेसिकली यू कैरियोर्स में रेस्पिरेशन कौन करता है माइटोकॉन्ड्रिया हाँ क्यों क्योंकि उसके अंदर वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं लेकिन यहाँ कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनल नहीं है तो याद रखना कि जो इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वहां पे क्या होती हैं कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होती हैं क्या मिलेंगी आपको रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ठीक है जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करती है अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है क्या नहीं है इसको हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में ठीक है और एक एंजाइम बेसिकली यहां पे मिलती है हमें सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस ठीक है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस ठीक है जैसे अगर कोई बाई चांस पूछ ले ठीक है ना तो आपसे अगर कोई पूछे कि रेस्पिरेशन कहाँ होता है प्रो कैलोर्स तो कहां पे भी बोलोगे एट दी इनर सर्फेस ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन ठीक है एट द इनर सर्फेस ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन ठीक है अब देखो हमने ग्लाइकोसैलिक्स लेयर पढ़ा हमने सेल वॉल पढ़ा हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा अब जो सेल मेम्ब्रेन प्रोकेरियोट्स की होती है उससे कुछ स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड रहते हैं हमें वो भी आज ही कंप्लीट करने हैं ठीक है अब देखो क्या क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे इससे जुड़े हुए रहते हैं देखो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं मीजोजोम बोलते हैं क्या बोलोगे मीजोजोम क्या होता है मीजोजोम दीज आर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन दी इनर साइड ठीक है साइटोप्लाज्म की तरफ एनसीआरटी में लिखा हुआ है एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं या ट्यूब्स की फॉर्म में होते हैं या कई बार जो है कंप्लीट सर्कुलर फॉर्म में भी होते हैं ठीक है इसको अगर मैं डिस्कस करूंगी फिलहाल के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है तो मीजोजोन क्या होते हैं दीज आर इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली अगर कोई आपसे पूछ ले ठीक है तो दीज आर इन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब इनका काम क्या होता है ठीक है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यू मान के चलो लगभग यहां से क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा आपको जो कैसा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर सेल से क्वेश्चन आ रहा है तो जनरली ये टॉपिक एक ऐसा है जहां से पूछ लिया जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई बार यहां से क्वेश्चन आया है मीजोजोम के ऊपर तो मीजोजोम्स आर मीजोजोम्स आर इन फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब देखो जहां तक इसके फंक्शन की बात है ठीक है ना पहला तो देखो ऑब्वियसली ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है तो इसके ऊपर भी क्या होंगे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे तो एक तो फंक्शन क्या हुआ इसका रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन ठीक है ना बेसिक फंक्शन क्या हो गया इसका रेस्पिरेशन ठीक है दूसरा फंक्शन देखो ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करता है देखो मीजोजोम भी आगे चल के आप हाइयर क्लास में जाके पढ़ोगे कि जो मीजोजोम भी होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं एक सेक्टर होते हैं और एक जो है सिर्फ पार्टीशन के लिए होते हैं छोटे होते हैं जो सेक्टर होते हैं वो कुछ इस टाइप से लंबे बन जाते हैं ठीक है ना लंबे लंबे मीजोजोम्स होते हैं और दूसरी टाइप जो होती है वो कुछ इस तरह से छोटे छोटे होते हैं तो जो सेप्टल है ठीक है वो इस तरीके से सेप्टा की फॉर्मेशन सेप्टा यानी पार्टीशन की फॉर्मेशन कर रहे हैं और धीरे धीरे ये एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे और अल्टीमेटली एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा तो जनरली सेल डिवीजन में ये हेल्प करते हैं ठीक है तो सेल डिवीजन लगाओगे एक तो इसका दूसरा फंक्शन क्या हो गया सेल डिविजन एंड सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स ठीक है ना डिविजन ऑफ डॉटर सेल्स कह सकते हो समझ में आ गई बात ठीक है इसके अलावा देखो डीएनए रेप्लीकेशन में ये सारे वर्ड एनसीआरटी में लिखे हुए हैं और आपको अच्छे से एक भी फंक्शन मीजोजोम का छोड़ना नहीं है डीएनए रेप्लीकेशन रेप्लीकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कॉपी की कॉपी बनाना जब डीएनए अपनी दूसरी कॉपी बनाता है डिविजन के टाइम पे वहां पर भी मीजोजोम्स का बहुत बड़ा रोल होता है 
ठीक है तो तीसरा फंक्शन हमने क्या पढ़ा डीएनए रेप्लीकेशन क्लियर तो अभी तक हमने क्या पढ़ा रेस्पिरेशन होता है सेल डिवीजन होता है डीएनए रेप्लीकेशन होता है ठीक है इसके अलावा देखो ये सरफेस की ही फॉर्मेशन कर रहा है तो कई बार जो सिक्रेटरी प्रोसेस होते हैं ठीक है ना सिक्रीशन प्रोसेस जो होता है वहां पे भी इसका कुछ हद तक कुछ रोल होता है ठीक है ना तो जितने भी सिक्रेटरी प्रोसेसेस हैं उनमें भी मीजोजोम्स का रोल होता है क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मीजोजोम ठीक है तो एटलीस्ट आपको इसके जो मेन फंक्शन है वो पता होंगे तभी आप आंसर को अटेम्प्ट कर पाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ मीजोजोम मीजोजोम क्या होते हैं कहाँ मिलते हैं प्रो कैरियोर्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ठीक है ना तो इस तरीके से इसके अलावा देखो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं जितने भी सरफेस फिनोमिनल हैं एंजाइम्स जो हैं वो उनको उनका नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो देखो एनसीआरटी में ये पार्ट अच्छे से कर लेना कि मीजोजोम्स क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है क्लियर अब देखो ये जो मीजोजोम्स होते हैं ये मीजोजोम्स एनसीआरटी में जो लाइन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है कि दीज एक्सटेंशन आर प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ वेसिकल्स ट्यूब्स ठीक है और इसके साथ साथ लेमिले ठीक है अब ये इस लाइन का मतलब क्या है देखो कई बार क्या होता है ये मीजोजोम्स जो है यहां से डिसेंड कर जाते हैं ठीक है डिसेंड करके या तो इस फॉर्म में आएंगे ट्यूब लाइन सॉरी वेसिकल लाइन कई बार लेमिले लेमिले का मतलब लेयर एज इट इज जो है यहां से पिंच ऑफ हो जाती है सीधी की सीधी रहेगी ठीक है या फिर कई बार ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे करके समझ में आया ठीक है मतलब लेयर तो थी और लेयर ऐसे सर्कुलर हो गए क्लियर तो देखो तीनों में से कोई भी तरीके से जो है ये पिंच ऑफ हो सकती है ये डिसेंड कर सकती है क्या ये मीजोजो ठीक है ना यहां से पिंच ऑफ करेगी टूट के नीचे आ जाएगी समझ में आया अब देखो अगर तो ये इस तरीके की है वेसिकल्स की फॉर्म है तो देखो बेटा इसके अंदर ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है और यहां पर ये कुछ फोटो पिगमेंट्स को भी स्टोर करती है ठीक है ना तो बेसिकली ये जो पिंचिंग ऑफ मीजोजोम है वेसिकल्स की फॉर्म में लेमेले की लेमेले का मतलब लेयर लेमेले की फॉर्म में है या सर्कुलर फॉर्म में है ठीक है ना ये क्या करते हैं स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन बैक्टीरिया को स्टोर करते हैं ठीक है जैसे बात करें हम साइनो बैक्टीरिया की ठीक है ब्लूग्रीन एलगी जिसे बोलते हो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लेकिन प्रो है ठीक है ना ऐसी अगर हम बात करें और बैक्टीरिया की यानी ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक है बाई नेचर ठीक है ना ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है जो अपना खाना खुद बना रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उनमें क्या है देखो आपने पढ़ा है नाइन्थ क्लास में क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होना जरूरी है क्लोरोफिल होना जरूरी है, है कि नहीं ठीक है और क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल बेसिकली आ, क्या करता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और क्लोरोफिल बेसिकली रहता कहाँ है क्लोरोप्लास्ट के अंदर अब बैक्टीरिया में कोई क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं ठीक है तो देखो यहां पे मीजोजोम्स के मीजोजोम्स पिंच ऑफ होती है और इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाती है ठीक है ना तो इन स्ट्रक्चर्स को जिनके अंदर फोटो 